Hello students, I welcome you all to the third lecture of chapter number 2. Today we will be discussing computer based information system. Yes, so aaj ke topic mein apan kya kya pane wale. First of all, we are going to study definition of CBIS, components of CBIS, model of CBIS, characteristics of CBIS and application areas of CBIS. Sir, ye cheeze is video mein mein cover karne wala hoon jo aapko samajna bhoat zaruri aur exam point of view se mein bata hoon ga ki in mein se koon se questions aapke liye bhoat important hai. To first of all, coming on to the definition of CBIS, mein nai aapko previous lectures mein bataya tha ki jab bhi S systems aay ga, S stands for system, to us mein bhoat saare components aay ga, jo saath mein work karay ga for a particular purpose. To ab mein baat karo CBIS that is what computer based information system ab ye bhi information system hai to iske components kya honge dhyan se samajhe ga IT to ek basic component ho jai ga kyon kyonki ye computer based hai by IT what I mean sir we will be having hardware we will be having software and we can even use network yes everyone so dekho samajhna CBIS ke component mein kya hoga sir IT to hoga hi hoga is IT ko apan kyu use kare taaki apan apne कंसर्न को ऑर्गेनाइजेशन को ये इंडस्ट्री को मैनेज कर सके और मैनेज करने के लिए क्या आते हैं सब प्रोसेस आते हैं अकाउंट्स प्रोसेस होता है सेल्स प्रोसेस होता है परचेस प्रोसेस होता है तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे मैनेज करेंगे यूजिंग व्हाट आईटी और हम कौन हुए सब पीपल तो चीज समझना सर यहां पे तीन मेन चीजें होने वाली है कंपोनेंट्स में पहला होगा आईटी दूसरा होगा पीपल और तीसरा होगा बिजनेस प्रोसेसेस ये सब साथ में काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं ताकि आप फॉर्मेशन जनरेट कर सके प्रोसेसर्स को मैनेज कर सके और जो डिजायर्ड गोल है वो अपन अचीव कर सके सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ और यू कैन सी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीबीआईएस जिसमें आपको तीन वर्ड याद होने चाहिए एंड अगेन लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं आईटी पीपल एंड बिजनेस प्रोसेसेस नाउ एवरीवन कम ऑन पेज नंबर 2.7 ऑफ माय बुक आई एम रीडिंग द डेफिनेशन 2.7 में पॉइंट नंबर ए इज माय डेफिनेशन देखेंगे सब रीड करेंगे क्या लिखा है अ सीबीआईएस इज अ कॉम्बिनेशन देखो कॉम्बिनेशन किसका है पीपल का है आईटी का है एंड बिजनेस प्रोसेसेस का है जो मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है दैट हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू कंटिन्यू बिजनेस एक्टिविटीज आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट सो विद दिस we are done with our definition coming on to the second point aur second point kya hai sir apne liye dhyan se dekho second point kya hai components kin kin cheezon se milke bana hai cbis sir hardware hoga software hoga people hoga network hoga data hoga ye paanch cheeze yaad karo maine mere introductory lecture mein bhi aapko batayi thi hardware kya honge sir sare tangible elements physical elements hardware honge sir mouse hardware hai keyboard hardware hardware hai monitor hardware hai ye sare tangible elements sab kya hai sir hardware hai software सर सेट ऑफ प्रोग्राम्स वॉट इज द प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो चीज समझना सॉफ्टवेयर क्या है सर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के साथ बनाए गए हैं ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हो सकती है या फिर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज से फॉर एग्जांपल विंडोज भी हो सकता है तो समझ लेना अभी अपने लिए दो टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए पहला हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ले लिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विच इज यूज टू मैनेज बोथ हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर resources an application software ka example maine le liya microsoft word there is one more category called utility software but usme apan ko detail mein jaane ki zarurat nahi hai i hope you are getting a point so do cheeze kar li hardware kar liya software kar liya network kya hai maine bataya tha sir agar branch x city mein hai and head office y city mein aur mujhe x ko y se connect karna hai to connect karne ke liye kya chahiye network and the simplest example of network is internet what is internet inter connect of network so i hope you are getting my point and then data yaad karo data kya tha previous lecture information on data ko maine differentiate kiya tha data kya hai sir raw facts and figures hai and people kon hue sir users ho gaye developers ho gaye aur administrators ho gaye jo use karne wale jo develop karke denge aur jo mere resources ko manage baad mein karenge to iske sath panch topic maine cover kiye hain aapke panch point cover kiye components ke sab mein se three ke lenge ek bar coming on to page number 2.7 point number b components of cbis oblique is 
सो कॉम्पोनेंट्स क्या है फर्स्ट पीपल पीपल में देखना क्या आ गया आईटी प्रोफेशनल्स जिसमें कौन आ गया एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोग्रामर प्रोग्रामर को और अपन क्या बोल सकते हैं डेवलपर एंड दूसरी कैटेगरी क्या हो गई एंड यूजर्स की नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने पास में हार्डवेयर हार्डवेयर में क्या लिखा है फिजिकल कॉम्पोनेंट सो सर्कल द वर्ड फिजिकल कॉम्पोनेंट थर्ड पॉइंट आ रहा है सर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में मतलब तीन सॉफ्टवेयर होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो देखो आपको वो तीनों मिलेंगे उन तीनों को सर्कल कर लेना डेटा क्या है सर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इट कैन बी इन एनी फॉर्म बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस व्हाई बिकॉज़ वी कैन नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा वी हैव टू प्रोसेस द सेम देन ओनली वी कैन जनरेट इंफॉर्मेशन गेटिंग माय पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आ गया आपका नेटवर्क मींस कम्युनिकेशन मीडिया से फॉर एग्जांपल इंटरनेट सो आई होप टिल हियर यू आर कंफर्टेबल वी हैव डन टू थिंग्स फर्स्ट वाज योर डेफिनेशन एंड सेकंड क्या हुआ आपका कंपोनेंट्स अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे दैट इज व्हाट मॉडल और याद करो मैंने बताया था हर सिस्टम का मॉडल क्या होगा सेम होगा इनपुट लेगा प्रोसेस करेगा आउटपुट देगा ये yes, आउटपुट हो सकता है बाहर एनवायरनमेंट में जाए आपका रिस्पॉन्स आए फीडबैक आए और आप उसके हिसाब से क्या करो अपने प्रोसेस को चेंज करो तो देखो चार पॉइंट्स आपको मिलेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड साथ में उन्होंने लिखा है फीडबैक सो आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट तीन मेन पॉइंट कौन से हो गए इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट यस कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखना यहां पर ध्यान से समझना ये क्वेश्चन तीन वे में पूछ सकते हैं आस्क यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी बी आई एस दैट इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई एस दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम तीनों का आंसर क्या रहेगा सेम ही रहेगा क्या बोल रहा हूं आई एस बोले सी बी आई एस बोले या एस बोले तीनों का आंसर क्या रहेगा सेम ही रहेगा अब याद कैसे करना है उसका मैं एक तरीका बता रहा हूं बहुत ईजी वे में कंसेप्चुअल वे में अपन अंडरस्टैंड करेंगे इस टॉपिक को से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सिस्टम है ये मेरा क्या है एक सिस्टम है जिसका नाम दे दिया मैंने सी बी आई एस अभी अपन ने पढ़ा था सीबीआई के बहुत सारे क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं तो कंपोनेंट्स में क्या आता है सर हार्डवेयर आता है कंपोनेंट्स में सॉफ्टवेयर आता है कंपोनेंट्स में नेटवर्क आता है ये एवरीवन मेरा चीज बता रहा हूं देखो अपन ने क्या पढ़ा था सीबीआई सीबीआई के से फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स आते अब मैं ये सीबीआई को मेरा एग्जाम्पल लेते हुए आपको पूरा आंसर किस डायरेक्शन में जाना है उस वे में लर्न कराऊंगा तो समझना कोई भी सिस्टम हो यहां पर अपने लिए सिस्टम क्या है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम Every system is made for some predefined purpose. Yes, हर सिस्टम का कोई ना कोई प्री डिटर्मिन गोल ऑब्जेक्टिव होगा और उसके हिसाब से अपन सिस्टम को बनाएंगे यहां पर मेरे सीबीआईएस का ऑब्जेक्टिव क्या है गोल क्या टू प्रोवाइड और टू मैनेज बिजनेस एंड टू प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज फॉर मैनेजिंग बिजनेस एंड टेकिंग की डिसीजन तो समझना पहले मैंने क्या डिफाइन किया पर्पज और गोल ऑफ सीबीआईएस कंफर्टेबल एवरी वन फर्स्ट कैरेक्टर समझ में आई एवरी सिस्टम इज मेड फॉर प्री डिफाइन गोल और ऑब्जेक्टिव टू अटेन और टू अचीव प्री डिफाइन गोल और ऑब्जेक्टिव सेकेंड पॉइंट हर सिस्टम बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर बनता है क्या बोल रहा हूं एवरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब सिस्टम अब मैं बात करता हूं सीबीआई के सब सिस्टम क्या हो गए हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर तो ये क्या हो गए सब सिस्टम जिन्हें अपन बोल सकते हैं कंपोनेंट सो so, ये मेरा सेकंड पॉइंट हुआ मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ट्राइंग टू फैक्टराइज मैं डी कंपोज कर रहा हूं फैक्टराइज कर रहा हूं मेरे सिस्टम को पहले मैंने ओवरऑल सिस्टम की बात करी अब सब सिस्टम की बात करी अब थर्ड पॉइंट में मैं ये बता रहा हूं कि ये सारे सब सिस्टम एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं और इसे बोलते हैं इंटरक्शन आज अगर मैं सॉफ्टवेयर से प्रिंट का कमांड देता हूं तो वो किसके पास जाता है हार्डवेयर के पास तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्या करना जरूरी है इंटरक्ट करना जरूरी है तो दैट्स माई थर्ड पॉइंट आई होप यूर गेटिंग ए पॉइंट और समझो सर गलती से भी अगर मेरा कोई की सब सिस्टम फेल हो जाता है तो उसका इंपैक्ट पूरे सिस्टम में आ जाएगा अगर मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम नहीं कर रहा तो कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो उसे वर्क करना पॉसिबल नहीं उस पर वर्क करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्क करने के लिए सीपीयू का होना जरूरी है तो चीज समझना बड़ा इजी वे में बताया पहले सिस्टम इज मेड फॉर सम प्री डिफाइन गोल और ऑब्जेक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सब सिस्टम द वे वन सब सिस्टम वर्क विद एन अदर इट इज नोन एज इंटरक्शन इफ वन सब सिस्टम फेज इन मोस्ट केसेस द होल सिस्टम 
fails. I hope you are getting my point. And all subsystems work to accomplish what? The common goal or objective. Jo kiska hai sir? System ka. Sare subsystems saath mein milke kyu kaam kar rahe hain? Taki jo system ka goal hai, wo achieve कर सके आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर अब अपन एक बार बुक से रीड करेंगे हर पॉइंट को समझेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे कम ऑन पेज नंबर 2.8 ऑफ माय बुक एवरीवन पेज नंबर 2.8 पॉइंट नंबर डी द क्वेश्चन इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द फर्स्ट पॉइंट इज All systems work for some predefined goal or objective. Circle karna predetermined objective ko and system is developed accordingly. So I want you to circle predetermined objective. The second point: a system has number of interrelated and interdependent subsystems. Circle the word interrelated and interdependent subsystems. Next point: kya bol raha hai? No subsystem can function in isolation. सर अकेले में कोई सब सिस्टम काम नहीं कर सकता सब साथ में मिलकर ही काम करेंगे और साथ में काम करने के लिए क्या होना जरूरी है इंटरक्शन होना जरूरी है तो देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं इंटरक्शन तो सकल दर्ड वर्क एंड इंटरक्शन पता चलना चाहिए आपको मैं क्या बता रहा हूं ये द फोर्थ पॉइंट इफ वन सब सिस्टम फेल्स इन मोस्ट केसेस द होल सिस्टम फेल सर अगर एक सब सिस्टम फेल हो जाएगा पूरे केस में क्या हो सकता है सिस्टम ही फेल हो जाए एंड द लास्ट पॉइंट द वर्क डन बाय इंडिविजुअल सब सिस्टम इज इंटीग्रेटेड सर हर सब सिस्टम के काम को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ताकि मैं क्या अचीव कर सकू सेंट्रल गोल अब देखो कंसेप्ट क्लियर हो गया बट जब एग्जाम में आप ये आंसर लिखते हैं तो आप फटाफट लिखने में फ्लो में लिखने में मिस्टेक्स कर देते और मिस्टेक्स क्या करते हैं जहां पर सिस्टम लिखना होता है वहां पर लिख देते सब सिस्टम जहां पर सब सिस्टम लिखना होता है वहां लिख देते सिस्टम तो ये मिस्टेक एग्जाम में होनी नहीं चाहिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर कहां पे हमें सब सिस्टम वर्ड यूज करना है कहां पे हमें सिस्टम वर्ड यूज करना है सो टेकिंग केस एग्जांपल ऑफ सीबीआईएस आप इस आंसर को लर्न करिएगा बहुत स्मूथली एक अच्छे फ्लो में आप याद कर पाएंगे सो विद दिस वी आर डन विद व्हाट characteristics of cbis now coming on to the next point that is application areas of cbis sir aaj main computer based information system ko kahan kahan use kar sakta hu to iske liye pehle main aapko ek concept samjha deta hu concept samajh liye answer pura theory hai jo aapko learn karna hai aap easily kar paoge main guide karunga aapko but main is the concept concept dekho kya hai apan koi bhi ek business ka process le lete hai say for example manufacturing industry hai aaj agar production department ko यूज करने के लिए मटेरियल चाहिए और मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वो किन के पास जाएंगे इन्वेंट्री के पास तो वो गए इन्वेंट्री के पास इन्वेंट्री को बोला हमारे को मटेरियल चाहिए अब इन्वेंट्री बोलता है हमारे पास भी अभी अवेलेबल नहीं है तो हम एक काम करते हैं हम परचेस के पास जाते हैं तो वो किसके पास गए सर परचेस के पास गए परचेस ने क्या किया सर वेंडर्स को पीओ भेजा लेकिन उसके पहले कोटेशन मंगाए होंगे फिर उन्होंने क्या रेस किया पीओ रेस किया तो समझना सर यहां पर क्या हो रहा है पीओ परचेज रेस कर रहा है किसके पास जा रहा है सर वेंडर्स के पास जा रहा है राइट वेंडर के पास जा रहा है अब द थिंग इज जब वो पीओ रेस करता है पीओ रेस करता है तो एक कॉपी तो वो खुद के पास रखेगा दैट इज परचेज डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा एक कॉपी भेजेगा अकाउंट्स के पास और एक कॉपी जाएगी किसके पास वेंडर के पास अब वेंडर से आया सर मटीरियल मटीरियल लिया इन्वेंट्री ने जब भी मटीरियल रिसीव करते तो पहला जो नोट बनता है दैट इज वॉट एम आर एन मटीरियल रिसिप्ट नोट और जी आर एन गुड्स रिसिप्ट नोट जब भी वो एम आर एन या जी आर एन बनता है तो उसे कंपेयर करते हैं किसके साथ में परचेज ऑर्डर के साथ में समझो मेरे साथ सर गुड्स मटेरियल आया मटेरियल आया फिर मैंने क्या किया उसका एक एम आर एन बनाया और एम आर एन बनाते वक्त उसे कंपेयर किया पीओ के साथ अब इन्वेंट्री वालों ने वो मटेरियल इशू किया किसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसे और जब इशू किया तो क्या बनाया मटेरियल इशू नोट क्या बनाया सर मटेरियल इशू नोट अब ये जो केस है मैंने क्यों दिया मेरे को बस एक ही चीज समझाना है सर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन होता है इन्वेंट्री होता है यू कैन से परचेज होता है अकाउंट्स होता है ये सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते करते यानी सबको कोई ना कोई पर्पज से एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो दो चीजों का फ्लो होता है कितनी चीजों का फ्लो होता है 
دو چیزوں کا پہلا ہو گیا مٹیریل اور گوز اور دوسرا ہو گیا سر ڈاکیومنٹس اب ان دونوں کا فلو سر سمودلی ہونا چاہیے ٹرانزیکشن کو پروسیس کرنے میں ٹائم زیادہ نہیں لگنا چاہیے تو اس لیے جو چیزیں کام یہ اپن پہلے مینولی کر رہے تھے یہ جو پورا پروسیس جو پہلے مینولی ہو رہا تھا سر اب اپن کیسے کر رہے ہیں یوزنگ کمپیوٹرز دیٹس دا مین کنسیپٹ آف اپلیکیشن ایریاز اف سی وی ایس سر جو چیزیں جو فنکشنز میں اپ کام پہلے مینولی کر رہے تھے اج وہی فنکشنز میں اپ کام کیسے کریں گے یوزنگ کمپیوٹرز دیٹس دا کنسیپٹ اف اپلیکیشن ایریاز اف سی بی آئی ایس تو اگر اپ کوشچن دیکھتے پوائنٹ نمبر ای میرے بک میں پیج نمبر 2.8 پہ تو اپ کو ملے گا میجر ایریاز اف کمپیوٹر بیسڈ اپلیکیشنز اینڈ ایریاز کون کون سے سر فائنانس اکاؤنٹنگ ہے مارکیٹنگ سیلز ہے انوینٹری ہے پروڈکشن ہے اور ایچ آر اے ٹوٹل کتنے ایریاز آ رہے ہیں اپنے پاس میں پانچ ایریا آ رہے ہیں یہ پانچ ایریا اپن کو لرن کرنے ضروری ہے اب لرن کیسے کرنے وہ سمجھ اندر میٹر تو بہت ایزی ہے سر سمجھ میں آ جائے گا بٹ لرننگ میں ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں تو جس اب میں ایک ٹرک بتا رہا ہوں جس سے آپ ایزیلی لرن کر سکو یہ پانچوں جو اندر کے سب پوائنٹس ہیں ان سب میں ایک چیز جو پہلی چیز کامن ہے وہ ہے سب میں یا تو گولز ہوگا یا آبجیکٹیو ہوگا فرسٹ پوائنٹ جو بھی سب کا میری بک میں دیکھیں گے یا تو آپ کو گول ملے گا یا پھر آبجیکٹیو ملے گا تو وہاں پہ لیفٹ میں لکھ دینا گول 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 جہاں پہ گول ہو وہاں گول لکھ دینا جہاں آبجیکٹیو وہاں پہ آبجیکٹیو لکھ دینا سیکنڈ پوائنٹ آپ کو سب میں ملے گا ہیلپس کیا ملے گا ہیلپس تو یہ یاد رکھ لینا سب کا سیکنڈ پوائنٹ کیا ہوگا ہیلپس ہوگا تو لیفٹ میں کیا لکھ دیں گے ہیلپس ہیلپس ہیلپ جہاں بھی آپ کو ہیلپ دکھتا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں وہاں پہ آپ ہیلپ لکھ دیں گے اینڈ جو تھرڈ پوائنٹ ہے سر وہ صرف فرسٹ پوائنٹ نمبر ون میں دیٹ از فائنینس اکاؤنٹنگ اینڈ پوائنٹ نمبر فائیو دیٹ از ہیومن ریسورس میں آپ کو سب سسٹمس دیٹ از کمپوننٹس آف دیٹ سسٹم ملیں گے تو وہاں پہ لیفٹ میں کیا لکھ دیں گے ہم سب سسٹم تو دیکھو یاد کرنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے پانچ پوائنٹ لیکن پانچوں پوائنٹ میں صرف تین چیزیں ہیں ایک ہے گولس آبلک آبجیکٹیو گولس یا آبجیکٹیو سیکنڈ ہے ہیلپس اینڈ تھرڈ ہے سب سسٹمس یہ کنسیپٹ سمجھ لیا تو آنسر اب ایزیلی یاد ہو جائے گا شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ آ رہا ہے سر فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ سب اپنی بکس میں دیکھیں گے فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ میں آپ کو گول میں کیا ملے گا ٹو انشیور فائنینشیل وائبلٹی سر میرا بزنس چلتا رہنا چاہیے اس یہ میرے گول ہے جس گول کے ساتھ میں میں میری اپلیکیشن ڈیولپ کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن وہ کب چلتا رہے گا سر جب تھوڑا ڈسپلن ہوگا میرے آرگنائزیشن کی فنکشنگ میں اور ڈسپلن کیسے لے کے آتے ہیں سب نے الیون ٹویلتھ میں یا ابھی سی اے میں جب آپ پڑھ رہے ہیں آئی پی سی سی این فائنل میں آپ نے بجٹس بنائے ہوں گے یس سو بجٹنگ بجٹنگ اینڈ مانیٹرنگ آف دا بجٹس ہوگا تو اگر آپ گول دیکھتے ہیں تو آپ کو تین پوائنٹ ملیں گے فرسٹ پوائنٹ ensure financial viability second point enforce the discipline and third point plan and monitor the budget so three points we have easily done now we have to get to the next point so today you are talking about any information system yes if there is a good developed information system with some analytical capability it will give you forecasting so what will it help you in the first thing forecasting of revenues plus it will help you in understanding the management فنڈ سر آپ کیسے فنڈ کو یوز کرے آپ دیکھو کیش فلو فنڈ فلو سٹیٹمنٹ کون بنا کے دے رہا ہے سر ہمارے کو ہمارا سافٹ ویئر اپلیکیشن سسٹم بنا کے دے رہا ہے تو سر اس کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے تو دیکھو آپ کو ہیلپ میں ملے گا فور کاسٹنگ آف ریونیوز یوزنگ آف فنڈ اور مینجنگ آف فنڈ سو دیٹ واز یور سیکنڈ پوائنٹ اینڈ تھرڈ پوائنٹ اس میں کیا رہا ہے اپلیکیشن ایریاز اب سر آپ بھی اپنے حساب سے لکھ سکتے بس یہ دھیان رکھنا اپلیکیشن ایریاز ہونے ریلیونٹ چاہیے فائنینس اکاؤنٹنگ بولا ہے تو اس میں ریسیویبل پیبل لکھو لیکن انوینٹری سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایریا لکھنا مت دیٹس مائی پوائنٹ اینڈ ود دس وی آر کورڈ وتھ وی ہیو ڈن وتھ فرسٹ پوائنٹ دیٹ از فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ کمنگ آن ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ دیٹ از واٹ مارکیٹنگ اینڈ سیلس تو دا مین گول آف مارکیٹنگ از واٹ سر ہم کیوں مارکیٹ کرتے تاکہ ہماری سیلس بڑھے تو دیکھو فرسٹ پوائنٹ ملے گا آبجیکٹیو از ٹو میکسیمائز سیلس اینڈ سیلس کب بڑھے گی سر جب ہمارے کسٹمرز سیٹسفائڈ ہو تو دو چیزیں یاد کر لینا سر آبجیکٹیو کیا ہے ٹو میکسیمائز سیلس اینڈ ٹو سیٹسفائی مائی کسٹمرز اور سر اب آتے ہیں ہیلپ اسپیس میں دو ہیلپ دی ہوئی ایک مارکیٹنگ کی ہیلپ ایک سیلس کی ہیلپ تو سمپل سا دیکھو مارکیٹنگ کس میں ہیلپ کرے گا ایڈورٹائز کرنے میں سو آپ بیسیکلی ایڈورٹائز کرے ہو اپنے پروڈکٹس کو اگر آپ ایڈورٹائز کرتے ہو سی فار ایگزامپل ویب سائٹس آپ نے سنا ہوگا آج کے ٹائم پہ ویب سائٹس آر اگین پارٹ آف سسٹم اونلی ویب سائٹس میں میں ایڈورٹائز کر سکتا ہوں اپنے پروڈکٹس یس سر اٹس پاسبل اب میں ایڈورٹائز کروں گا تو میرے آرڈرز جو ہے کسٹمر کے بڑھیں گے یا کم ہوں گے
बढ़ता जा रहा है तो तीन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव हेल्प्स मिलेंगे तीन पहला हेल्प मिल रहा है आपको एडवर्टाइज प्रोडक्ट सेकंड हेल्प मिल रहा है प्रोक्योर ऑर्डर्स एंड थर्ड हेल्प मिल रहा है क्रिएट न्यू कस्टमर्स आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट दैट इज सेल्स सेल्स किस में हेल्प करता है सर सेल्स को यूज करके मैं सेल्स इनवॉइस जनरेट करता हूं सेल्समैन का कमीशन कमीट uh, मैं कंप्यूट कर सकता हूं आर यू विद मी एंड मैं जो सेल्स का डाटा है उसे भी एनालाइज कर सकता हूं तो लर्न दीस थ्री बेसिक पॉइंट्स एंड विद दिस वी आर डन विद व्हाट मार्केटिंग एंड सेल्स सो अभी तक अपन ने दो टॉपिक टच कर लिए पहला ले लिया फिनेंस अकाउंटिंग याद रखना ये रिकॉल करना जैसे ही मैंने दो कंप्लीट किए यहां पे वीडियो पॉज करना दोनों फिनेंस अकाउंटिंग मार्केटिंग सेल्स को वापस से रीड करना और अब सोचना क्या हमने जिस वे में याद किया हमें याद हो रहा है या नहीं आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सर प्रोडक्शन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो हमारे रिसोर्सेज हम यूज करने वाले प्रोडक्शन के लिए उन्हें हम ऑप्टिमली डिप्लॉय करें बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करें और वो रिसोर्सेज क्या है सर मैन है मशीन है और मटीरियल है तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है जो ऑप्टिमली डिप्लॉय हाईलाइट करना ऑप्टिमली डिप्लॉय किसे मैन मशीन एंड मटीरियल और क्यों करना चाहते हैं ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके हमारा प्रोडक्शन किस में हेल्प कर रहा है सर पहली चीज सर हमारे को हमारे पूरे मंथ का प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाने में हेल्प करेगा मटेरियल रिक्वायरमेंट जनरेट करने में हेल्प करेगा कि सर अगर आपको ये महीने में इतना प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए इतना मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी आप देखते जब भी फिनिश गुड्स होते तो उनकी टेस्टिंग होती है और वो टेस्टिंग को कंपेयर करते किसके साथ बेंच के साथ जो स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड है जो पहले से सेट है तो अगर मैं मेरे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मॉड्यूल में डिफाइन करके रखता हूँ जब भी क्वालिटी टेस्टिंग होगी मैं कहाँ पे एंटर कर सकता हूँ उसके रिजल्ट मेरे सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर कंपेयर करेगा और बताएगा कि क्वालिटी मीट हो रही है या नहीं तो सेकंड पॉइंट आपको मिलेगा मॉनिटर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ए एन सी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ये सर हमारी मशीन को रिपेयर की जरूरत होती है तो यहां पे हम क्या करेंगे जब भी ड्यू डेट आती है जब हमारे को लग रहा है कि ये मशीन को रिपेयर करना है तो हमारा सिस्टम हमें इंटीमेट करेगा बेस्ड ऑन द ए एम सी कॉन्ट्रैक्ट के सर अब आप अपनी मशीन को क्या कराइए चेक कराइए मेंटेन कराइए अगर रिपेयर करने की जरूरत है तो उसे रिपेयर कराइए सो दैट वॉज वॉट प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज व्हाट्स इन्वेंटरी ऑब्लिक स्टोर्स मैनेजमेंट इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल होगा सर इन्वेंटरी को प्रॉपरली मैनेज करना है तो देखो ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल टू कीप ट्रैक ऑफ मटेरियल्स अब इन्वेंटरी किस में हेल्प करेगा सर आप सबने कॉस्टिंग में सुना होगा मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल ये मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल को रेगुलेट करने में कौन हेल्प करेगा आपका इन्वेंटरी मॉड्यूल जैसे ही मिनिमम लेवल पे जाओगे इट विल रेज अ डेंजर अलार्म क्या रेज करेगा सर डेंजर अलार्म और जैसे ही अलार्म रेज कर रहे आप क्या कर दोगे रीऑर्डर कर दोगे तो बड़ा सिंपल है सर मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल को हम रेगुलेट करेंगे हमारा अजम्शन है कि जब भी हम मिनिमम लेवल पे जाते तो हम एक अलार्म रेज करें जिसके रेज होते हैं इमिडिएटली वी आर ऑर्डरिंग द क्वांटिटी दैट इज मटेरियल यस तो अगर आप पढ़ते तो, तो क्या लिखा है द सिस्टम हेल्प्स टू रेगुलेट मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल रेज द अलार्म एट डेंजर लेवल डेंजर लेवल में क्या ज्यूम करूं मेरा मिनिमम लेवल अभी याद करने के हिसाब से एंड थर्ड पॉइंट क्या हो गया गिव टाइमली अलर्ट्स फॉर रीऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल तो ये था अपना क्या हेल्प्स और अब आप देखिए अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो इन्वेंट्री पे बेस्ड है तो उसे मैं बेसिक क्वेश्चन अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड पूछता हूं या उसे कोई एनालिसिस करने को देता हूं तो ऑब्वियसली वो भी करके देगा अगर मैं उनसे पूछता हूं बताइए आज की डेट पे अपना इन्वेंट्री का बैलेंस क्या है तो वो बताएंगे यस yes, डेफिनेटली वो बताएगा कि इन्वेंट्री का बैलेंस क्या है अगर मैं बोलता हूं मुझे ए बी सी एनालिसिस करके दीजिए कॉस्टिंग याद करना कॉस्टिंग में आपने ये जरूर पढ़ा होगा ए बी सी एनालिसिस एंड एक्स वाई जेड एनालिसिस तो वो भी करके अपन को कौन देगा अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा इन्वेंट्री का सो आई होप यू गेटिंग ए पॉइंट सो वी आर डन विद फोर पॉइंट फर्स्ट वॉज योर फाइनेंस अकाउंटिंग सेकेंड वॉज योर मार्केटिंग सेल्स थर्ड अपन ने किया प्रोडक्शन फोर्थ किया इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिफ्थ अब अपन कर रहे दैट इज एच आर और ह्यूमन रिसोर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है सर बेस्ट पॉसिबल वे में हमारे हमारे हमको हमारे ह्यूमन रिसोर्स को 
डिप्लॉय करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेट करनी है उन्हें ट्रैक करना है कि वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं वो कितनी लीव्स पे जा रहे हैं उन्हें टाइमली पेमेंट्स हो रहा है या नहीं उनका कितना पी पी जो पी डिडक्शन होना चाहिए हो रहा है या नहीं सो so, ये सारी चीज़ें कौन चेक करेगा सर आपका एच मॉड्यूल तो अगर अपन बात करते हैं एच मॉड्यूल की तो ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल इज फर्स्ट पॉइंट इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर मैंने बोला सर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे बेस्ट पॉसिबल यूज करने में कौन हेल्प करेगा एच सेकेंड पॉइंट डिस्प्यूट फ्री एनवायरमेंट सर क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सा पर्सन क्या चीज काम करेगा कोई डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए वॉट्स ए थर्ड पॉइंट टू एंश्योर timely and efficient and smooth selling of business so these are basically theoretical points you have to learn maine teen point aapko bataye aap learn kar lijiyega ye system kis mein help karta hai to track employees efficiency aaj ke time mein sir aise softwares available hai jo kya karte hain jo bhi aapka data entry operator hai uski efficiency ka track karte hain say for example wo 1 hour mein kitne transactions ko process kar raha hai usse hum pata laga sakte hain ki wo efficient hai या नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आया होगा टू कीप ट्रैक ऑफ लीव रिकॉर्ड्स अगर एम्प्लॉय छुट्टी पे जा रहा है तो वो कितने दिन की लीव पे जा रहा है उसका भी एक ट्रैक रखेंगे उसे अपन लिंक कर देंगे जो सैलरी मॉड्यूल है उसके साथ में पेमेंट मॉड्यूल के साथ में ताकि उसका पेमेंट सैलरी अकॉर्डिंगली कंप्यूट हो सके कमिंग ऑन टू दर्ड पॉइंट दैट इज वॉट एलोकेशन ऑफ मैन पावर टू द राइट एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ नीड सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट और देन इसमें भी सब मॉड्यूल्स दिए हुए और वो सब मॉड्यूल्स क्या है सर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट यू कैन राइट ऑन योर ओन इट शुड भी रिलेटेड टू एच आर दैट्स माई पॉइंट सो इसके साथ में क्या कंप्लीट किया अपन ने एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सी बी आई एस तो आज अपन ने ये जो पोर्शन कवर किया है उसमें वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन वी हैव कवर्ड द मॉडल वी हैव कवर्ड द कॉम्पोनेंट्स वी हैव कवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी हैव कवर्ड एप्लीकेशन एरियाज जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी बी आई एस जो मैंने एग्जाम्पल को लेकर समझाया था ध्यान से समझना लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है थैंक यू सो मच आई होप यू एंजॉय योर लेक्चर द लेक्चर अब नेक्स्ट लेक्चर में आई टेक आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ये टी पी एस एम आई एस डी एस एस ये सारी चीज़ें अब अपन डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में पढ़ते रहना फॉलो करते रहना बिलीव मी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा थैंक यू सो मच